안녕하세요 직구미기 스타일리스트 해리입니다 이번에 의뢰받은 공간은 예쁜 샴고양이 시아와 함께 지내는 20대 남성분의 집입니다 새로운 곳으로 이사를 하는 것 대신에 공간의 분위기를 새롭게 바꿔보고 싶어서 이번에 스타일링을 신청하게 되셨다고 해요 의뢰인분께서 요청하신 내용은 기존의 작업실로 사용하던 방을 침실로 바꾸고 대신에 거실 공간을 휴식과 작업을 병행할 수 있는 복합 공간으로 꾸미길 원하셨어요 처음 집을 방문했을 때 느낌은 꽤 넓은 거실에 침대가 한가운데 있어서 공간을 많이 낭비하고 있다는 느낌을 받았고 가지고 계신 소품이나 장식품들이 많은 데 비해 수납 공간이 많지 않다는 점이 눈에 띄었습니다 그리고 스피커 같은 음향 기기들을 굉장히 많이 가지고 계셔서 스피커들을 밸런스 있게 배치하는 것도 고려해야 할것 같다는 생각을 했습니다 그런 이유로 이번 스타일링을 진행하면서 가장 중요하게 생각한 것은 수납 공간의 확보와 공간의 분할이었습니다 영화와 음악 감상, 기타 연주 등 여러 가지 취미를 가지고 계셔서 쾌적하게 취미를 즐길 수 있는 공간으로 만들어 드리고 싶었습니다 스타일링 후 변화된 공간을 소개해 드릴게요 현관을 들어서면 가장 먼저 오른쪽에 사이드보드와 주방 수납장을 함께 배치했습니다 차와 와인을 즐기는 취미가 있으셔서 주방 수납장을 이용해 작은 홈카페 존을 만들어 드리고 싶었어요 그리고 같은 디자인의 사이드보드를 연결 배치해서 부족했던 수납은 해결하고 위에는 좋아하는 소품들이나 외출 시꼭 챙겨야 하는 소지품들을 올려둘 수 있게 해드렸습니다 반대편에는 식사도 하고 차를 마시며 쉴수 있는 멀티미디어 존으로 구성했습니다 의뢰인분은 패브릭 소파를 놓길 원하셨는데 아무래도 반려동물과 함께 지내다 보니 오염되거나 훼손되기 쉬울 수 있어서 기능성 패브릭 소파를 추천해 드렸어요 방수는 기본이고 오염 제거가 매우 쉬운 튼튼한 원단을 사용한 것이 특징입니다 거실이 전체적으로 어두운 색상의 가구들이 많아서 소파는 밝은 색으로 배치해 공간이 너무 무거워지지 않게 연출했습니다 기존에는 간단히 차나 와인을 마실 수 있는 작은 식탁이 있었어요 하지만 거실 공간에 작업 공간을 함께 배치하다 보니 식탁을 놓을 공간까지는 확보하기에 약간 무리가 있어서 리프트업 소파 테이블을 추천해 드렸습니다 TV를 시청하면서 식사하는 것을 좋아하는 분들에게 아주 실용적인 제품이에요 바닥의 러그는 먼지가 잘 나지 않고 청소가 편리한 사이잘록 러그를 추천해 드렸습니다 고양이가 스크래처처럼 뜯어도 우리 쉽게 일어나지 않는 튼튼한 소재입니다 그리고 왼쪽 벽에는 약간 찢어진 벽지와 콘센트 전선들이 보기 싫게 나와 있었는데 이 부분을 반드시 가리고 싶어 하셔서 큰 사이즈의 디자인 포스터 액자를 기대 놓는 것으로 해결해 드렸습니다 거실장은 사이드보드와 같은 색상으로 코랄 핑크 색상의 포인트가 있는 제품으로 추천해 드렸어요 전체적으로 어두운 색상을 선호하시다 보니 자칫하면 공간이 너무 무거워질 수 있는데 밝고 독특한 색상을 적절히 사용하는 것은 공간에 생기를 주는 좋은 포인트가 될수 있습니다 기존에 55인치 TV를 가지고 계셨는데 TV를 배치할 때 너무 가까우면 시각적으로 피로해지고 또 너무 멀어지면 큰 사이즈의 TV를 구매한 의미가 없어지기도 합니다 TV 규격마다 권장되는 시청거리에 맞춰 소파 배치를 정하는 것도 하나의 좋은 팁이 될수 있습니다 반드시 거실장과 소파를 벽 끝에 붙여야 한다는 고정관념에서 벗어나면 생각하지 못했던 새로운 공간이 만들어지기도 해요 거실장 뒤편은 원래 베란다였는데 지금은 거실로 확장한 공간이라고 해요 저는 그 공간을 작업용 공간이자 서재로 꾸미면 적당할 것 같다는 생각이 들어서 좁은 폭에 긴 책상을 배치하고 책과 소품들을 넉넉히 수납할 수 있도록 책장과 선반장을 배치했습니다 서재 공간은 전체적으로 블랙 색상의 가구로 배치해서 공간에 독립된 느낌을 주었어요 처음 여기에 방문했을 때 가장 눈에 띄었던 것이 이 거대한 캣타워였는데요 고양이가 창밖을 보는 것을 좋아한다고 해서 위치를 크게 바꾸진 않았습니다 대신 발판의 각도를 조금 조절해서 최대한 공간 활용을 할수 있게 해드렸습니다 옆은 원래 창고 겸 고양이 화장실이 있는 자리인데 고양이 화장실에서 나는 음세를 차단하면서 시각적으로 노출되지 않도록 고양이가 지나다닐 만한 높이로 올려서 재단한 가림막 커튼을 달아드렸어요 수납 공간을 깔끔하게 가리면서 아래로 오는 고양이가 쉽게 화장실을 다녀올 수 있어요 다음 공간은 침실입니다 방의 크기가 생각보다 많이 협소한 데다가 문이 안쪽으로 열리게 돼 있어서 침실 공간을 꾸미기가 생각보다 쉽지 않았어요 그래서 퀸 사이즈 침대 프레임들 중 가장 컴팩트한 사이즈의 철제 프레임을 추천드렸습니다 
그리고 헤드보드 뒷면에 스트립형 스마트 조명을 부착해서 간접 조명을 설치해 드렸습니다 사실 침실 뿐 아니라 거실과 서재 공간까지 곳곳에 스마트 전구를 설치해 드렸어요 공간별로 원하는 밝기와 색상으로 조명을 설정할 수도 있고 사용자의 위치를 파악해 집에 들어오고 나갈 때 자동으로 조명이 꺼지거나 켜지게 할 수도 있어요 그리고 침구는 그레이톤의 알러지 케어 원단의 제품을 추천해 드렸습니다 반려동물의 털이 쉽게 박히지 않고 먼지가 거의 일어나지 않아 훨씬 쾌적하게 침실을 유지할 수 있어요 침실 옆이 세탁실 겸 베란다라서 불필요한 세탁실의 모습은 차단하면서 채광은 유지하기 위해 시폰 커튼과 안마 커튼을 이중으로 배치해 드렸습니다 벽면이 왠지 허전해서 캔버스 그림을 한점 추천해 드렸어요 벽에는 못질을 할수 없기 때문에 천정 몰딩을 이용해 와이어 후크로 그림을 설치해 드렸습니다 반려동물의 건강을 생각해서 캔들이나 디퓨저를 사용하지 않으시는 분들이 많은데요 집에 공기청정기를 여러 대둘 만큼 냄새에 민감하신 의뢰인을 위해서 고양이에게 위험할 수 있는 원료가 들어가지 않은 방향제를 골라서 추천해 드렸습니다 플랜테리어는 아레카 야자나 보스턴 고사리와 같은 테이블 야자류 식물을 추천드리고 가능하면 조화로 꾸미는 것이 좋습니다 직꾸미기만의 노하우와 홈스타일링 팁이 궁금하시다면 채널 구독 그리고 알림 설정으로 가장 먼저 만나보세요 지금까지 직꾸미기 스타일리스트 해리였습니다 감사합니다